வணக்கம் நண்பர்களே போன வீடியோவில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இன்னிலேருந்து நாம் நம்ம சேனலில் திரு உதயணன் அவர்கள் எழுதின பாண்டிய முரசு நாவலை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நாம் இந்த கதை நடக்கிற காலகட்டத்தை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இதனால் நம்ம எல்லாரும் சுமார் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்க்க போகிறோம் இந்த கதையை மூவேந்தர்களும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால நாம் சேர சோழ பாண்டியர் அப்படின்னு தனித்தனியாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாம் சேர நாட்டை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க கதை நடக்கிற காலத்தில் சேர நாட்டை இரண்டு அரசர்கள் ஆண்டு வருகிறார்கள் ஒருவர் யானை கன்சை மாந்தரஞ்சேரல் இரும்புராய் மற்றொருவர் பெயர் கோதை மார்பன் இந்த ரெண்டு பேரில் நான் முதல்ல சொன்னேன்ல யானை கன்சை மாந்தரஞ்சேரல் இரும்புரை அவர் தான் நம்ம கதையோட ரெண்டு மெயின் வில்லன்ஸில் ஒருத்தர் நான் ஏன் மெயின் வில்லன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா பார்க்குறீங்களா இந்த ரெண்டு மெயின் வில்லன்ஸ் கூட இன்னும் அஞ்சு சைடு வில்லன்ஸும் வருவாங்க அவங்கள தான் அவங்கள பற்றி நம்ம கதை போகும்போது பார்த்துக்கலாம் சரி சேரர்களை பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்து சோழர்கள் சோழர்களில் கரிகாலனுக்கு பின் வந்த மன்னர்களில் ஒருவர் கூட பெருமன்னர்களாய் அதாவது ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பை ஆட்சி செய்யவில்லை கரிகாலனுக்கு பின் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த விஜயாலய சோழன் தான் தனிப்பெரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினார் இந்த ரெண்டு மன்னர்களுக்கும் இடையில் மன்னர்கள் வாழ்ந்த மன்னர்கள் எல்லாரும் சோழ நாட்டை சிறு சிறு பகுதிகளாக ஆண்டு வந்தனர் உறையூரை தலைநகராக வைத்து ஆள்பவர் உறையூர் சோழரனும் பும்புகார தலைநகராக வைத்த ஆள்பவர் புகார் சோழரனும் அழைக்கப்படுகிறார்கள் நம்ம கதை நடக்கிற காலத்தில் உறையூரை தலைநகராக வைத்து ஆண்ட சோழ அரசன் பெயர் பெருநட்கிள்ளி இந்த பெருநட்கிள்ளி தான் நமது கதையோட ரெண்டாவது மெயின் வில்லன் அது மட்டும் இல்லாமல் பெருநட்கிள்ளியும் நான் முன்னாடி சொன்னேன்ல கொங்கு சேர மன்னர் அப்படின்னு யானை கண் மா யானை கண்சை மாந்தரஞ்சரல் இருமுறை இவங்க ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் கூட அடுத்து நம்ம பாண்டியர்களை பற்றியும் பார்க்கலாம் கோவலனுக்கு தவறாக நீதி வழங்கியதற்காக தன்னோட உயிரையே விடுகிறான் பாண்டிய மன்னன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் இற இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட மகனான வெற்றி வெற்றியன் மன்னராகிறாரு இவருக்கு மன்னராகி சிறிது காலத்திலேயே சித்திரமாடம் அப்படின்ற இடத்துல இறந்துடுறாரு இவர் இறந்ததுனால இவருடைய மகனானும் பட்டத்து இளவரசனும் நம்மோட கதையோட ஹீரோவுமான நெடுஞ்செழியன் அரசராகிறாரு நெடுஞ்செழியன் நல்லா வீரமும் தைரியமும் உள்ளவர் இவர் மன்னராகும் போது இவருக்கு இளம் வயது தான் இருக்கும் இவருக்கு படையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பனும் இருக்கிறான் இந்த படையன் பாண்டிய நாட்டுடைய படை தளபதியும் கூட இவனும் சாதாரணமான இல்லைங்க ரொம்பவே துணிச்சலும் வீரமும் இருக்கிற ஒருத்தவன் தான் பழையன் படையன் இருக்கிற இடத்துல ஆபத்து எப்பயும் இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க பாண்டிய மக்கள் நெடுஞ்செடையனையும் பழையனையும் அவங்க வீட்டு பிள்ளைகளை போலவே நினைச்சாங்க சரி இனி நம்ம கதைக்குள்ள போகலாம் வாங்க நல்ல ஒரு அதிகாலை நேரம் சூரியன் கிழக்கு திசையில் உதயமாகிறாரு அந்த நேரத்தில் மதுரையோட வடக்கு திசையில் இருந்த நீண்ட காட்டு வழியில் ஒரு மாட்டு வண்டி ஒன்று போயிட்டுருக்கு வண்டிக்குள்ள பாண்டியர் படைத்தலைவனான பழையன் ஏதோ ஒரு விபத்தை எண்ணி விடயத்தை எண்ணி கவலையில் இருந்தாலும் அதில் இருந்து எப்படி வெளிவரதுன்னு அவனுடைய மூளையில் சிந்தனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அவனுக்கு அந்த மாட்டு வண்டியில் பயணம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லைனா விருப்பம் இல்லைனாலும் அவன் விரும்பிய மாதிரி நடந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை இருந்தது படையனுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பெண்ணும் உட்கார்ந்துருக்கா அந்த பெண் எதுவும் பேசாமலே வந்து கொண்டிருந்தாள் பழையன் முதல் நாள் இரவு அந்த பெண் கொடுத்த செய்தியை பற்றிய யோசித்து கொண்டு வந்தான் முதல் நாள் இரவு அந்த பெண் மதுரைக்கு வந்து பழையனை சந்தித்து அவங்கிட்ட ஒரு பட்டு சிலையை கொடுக்குறா அந்த பட்டு சிலையை பிரித்து படித்து பார்த்த பழையனோட மனசில் திடீர்னு வேதனை வந்து சேர்ந்துருச்சு ஆனாலும் அதை வெளியில் காட்டிக்காம அந்த பெண்ணை பார்த்து மிகவும் நன்றி பெண்ணை நான் நாளைக்கு காலை வருகிறேன் நீ இப்போ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு உங்களை கையோடு அழைத்து வரும்படி உத்தரவு அப்படின்னு சொல்கிறா இதை கேட்ட பழையனுக்கு கொஞ்சம் கோபத்தோட ஏன் என் மேலே உன் தலைவிக்க நம்பிக்கை இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு அந் அந்த பொண்ணு ஐயா உங்கள் மேலே சந்தேகப்பட்டு தலைவி இப்படி சொல்லலை அவங்க மேலே இருக்கிற சந்தேகத்தால் தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல ஏற்கனவே கோபத்தில் இருந்த பழையனுக்கு இப்போ கொஞ்சம் குழப்பம் வந்துடுச்சு அதனால் என்ன சொல்கிற நீ அப்படின்னு கேட்குறான் பழையன் அந்த பெண் பழையனிடம் ஐயா தலைவி ரொம்ப ஆபத்தான நிலையில் இருக்காங்க அவங்க உங்களை விரும்பும் விஷயம் தலைவியோட பெற்றோருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் தலைவி இச்சரிக்கப்பட்டுட்டாங்க நீங்கள் மட்டும் இப்போ வராமல் போனால் ஒன்று அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் இல்லைன்னா அவங்களோட மரணம் நடக்கும் அதனால தான் உங்களை கையோட கூட்டிகிட்டு வர சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்கிறா இதை கேட்ட பழையன் வேறு எதுவும் கேட்காம அந்த பெண் வந்த மாட்டு வண்டியிலேயே பயணமாகிறான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே பயணம் பண்ணிட்டோம் இந்த கேப்பில் நாம் ஒரு சின்ன விடயத்தை பற்றி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் படையன் கிட்ட பட்டு சிலையை கொடுத்த அந்த பெண் தன்னோட தலைவி இச்சரிக்கப்பட்டதாக சொன்னால அப்போ எல்லாருக்கும் இச்சரிக்கப்பட்டதுன்னா என்னென்னு ஒரு டவுட் நிச்சயமாக வந்திருக்கும்
ஒரே மகளுமான மேகலை இச்சரிக்கப்பட்டது ரொம்பவே வேதனை தந்தது பழையன் மேகலையை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவனோட தோளில் ஒரு காட்டு புறா வந்து உட்கார்ந்தது அந்த புறா எப்பவும் பழையனுடைய தான் இருக்கும் பழையன் யாருக்காவது அவசரமாக செய்தி அனுப்பணும்னா அந்த புறாவையே பயன்படுத்துவான் பழையன் அவனுடைய யோசனையிலிருந்து விடுபட்டு கொஞ்சம் தெளிவான பொழுது சூரியன் உச்சிக்கு வந்திருந்தது இதை பார்த்த அந்த பொண்ணும் அவளிடம் இருந்த உணவு மூட்டை பிரித்து ஒரு தாமரை இலையில் வச்சு பழையனுக்கு கொடுக்குறா பழையன் அதை சாப்பிட்டுட்டு மரக்குவலையில் இருக்கிற நீரையும் குடிக்கிறான் இவ்வளோ நேரம் பயணம் செய்த கலைப்புனாலையும் ரெண்டு பேருமே அந்த மாட்டு வண்டியிலேயே தூங்கிடுறாங்க ஆனால் தூக்கம் நீங்கி பழையன் எழுந்து பார்த்தப்ப அந்த மாட்டு வண்டிக்கு முன்னாடி எட்டு குதிரை வீரர்களும் பின்னாடி பத்து குதிரை வீரர்களும் இருந்தாங்க அவர்கள் யார் எதற்கு வண்டிக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வராங்கன்னு பழையனுக்கு தெரியலைன்னாலும் அதை பற்றி எதுவும் கவலைப்படாமல் திரும்பியும் வசதியாக உட்கார்ந்துக்கிட்டு கண்களையும் மூடிக்கிறான் பழையன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பழையன் கண்விழிச்சு பார்த்தப்போ இன்னொரு விபரீதமும் நடந்திருந்தது பொதினிக்கு போக வேண்டிய வண்டி அங்கே போகாமல் வேறு ஒரு வழியில் போயிட்டு இருந்தது இனியும் நம்ம மௌனமாக இருப்பது வேசனை நினச்ச பழையன் வண்டிக்காரரே என்று அழைத்தான் வண்டிக்காரரே என்று அழைத்தான் வண்டிக்காரன் திரும்பாமல் என்னன்னு மட்டும் கேட்டான் வண்டி பொதினிக்கு போகிறது மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு பழையன் கேட்க அந்த வண்டிக்காரன் அதற்கென்ன என்று கொஞ்சம் அலட்சியமாகவே கேட்குறான் அதுக்கு பழையன் வண்டி வேறெங்க போகுது அப்படின்னு கேட்க அந்த குதிரை வீரர்களின் தலைவன் அதுக்கு பதில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதை கேட்டு பழையனுக்கு கோபம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வருது அதனால் உங்களையாக கேட்டது நான் வண்டிக்காரனை தானே கேட்டேன் அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு குதிரை வீரர்களோட தலைவன் யாரை கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா உத்தரவு அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு பழையன் யாரோட உத்தரவு நான் தெரியாதவங்க உத்தரவெல்லாம் ஏற்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சட்டனை அவனோட இடையில் இருந்த ஒரு குருவாலை எடுத்து வண்டிக்காரனோட இடுப்பில் வச்சு அழுத்தி ம் வண்டியை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு அந்த வண்டிக்காரன் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதை கேட்டதும் பழையன் உன் உயிர் போயிடும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்க அந்த வண்டிக்காரன் போகாதுன்னு மட்டும் சொல்கிறான் அதுக்கு பழையன் ஏன் உன் இடுப்பில் குருவால் இறங்காதா அப்படின்னு கேட்க இது வரைக்கும் திரும்பாமலே பதில் சொல்லிகிட்டு இருந்த அந்த வண்டிக்காரன் ஆம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறான் ஆனால் வண்டிக்காரனோட முகத்தை பார்த்த பழையன் ரொம்பவே ஆச்சரியமும் அதே சமயம் திகச்சும் போயிடறான் ஏன்னா அந்த வண்டிக்காரன் வேற யாருமே இல்லைங்க யார் யாரை பார்க்க தான் போயிட்டு இருந்தானோ அந்த மேகருடைய அப்பாவும் பொதினியின் பெரும் மணிகரான பெருஞ்சாலை பெரும் சாத்தனார் தான் அங்கே அமர்ந்திருந்தார் தான் எங்கே போகிறோன்னு பழையனுக்கு தெரியாது இந்த குதிரை வீரர்கள் யாருன்னும் பழையனுக்கு தெரியாது ஆனால் வண்டிக்காரனாக பொதினியின் பெருந்தலை பெருஞ்சாத்தனாரை பார்த்ததுக்கு அப்புறமே பழையனுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் தெளிவாக தான் புரிஞ்சதுன்னு சொல்லணும் அடுத்த கட்ட காட்சிகளுக்காக காத்திருப்போம் நன்றி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கீழே இருக்க லைக் பட்டனையும் லைக் பண்ணுறேங்க அப்புறம் பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்